Bonjour les premières, il est temps de finir le chapitre de Je me dois repérer. Enfin, les chapitres, et après on les débarrasse. Il reste encore des pitons Je me dois avant plus tard, Didier. C'est le dernier chapitre officiel, en fait. Python, c'est pas un vrai chapitre, c'est du à part. Ouais. Non, c'est dire qu'on conclut le chapitre de l'année. Bon, alors, euh, c'est pour parler de parabole. Alors, je, 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 je sais même plus c'était quoi le plan. Mais j'ai fait même de regarder mes vidéos de la semaine dernière. Pour c'était quoi mon plan de cours. Non, parce qu'il y avait eu les équations de serre, que j'avais dit, c'est une révision et tout. Alors, on va dire grand 3, grand ce que vous voulez. Euh, grand ce que vous voulez, grand 3, grand 2, grand mieux. Hmm. Grand quelque chose. Parabole. Et alors, en plus, j'ai un trou par rapport au début de l'année. Monsieur, si vous vous en souvenez pas, quand vous voulez qu'on s'en souvienne, nous. Alors, vous voyez votre cours. Et vous ne pouvez pas le revoir bah, Mon cours, il, 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 il est là à chaque fois. Hein, et je vous le rebalance. Hein. Il n'est pas écrit officiellement. Euh, du coup, en fait, euh, c'est pas parce qu'en fait, comme je, ça, dé, diver, ça diversifie un peu chaque année, je sais pas si je vous ai parlé des cours représentatifs d'une parabole, enfin, d'une fonction de, du, du second degré. Parce qu'à la base, petit 1, euh, courbe représentative euh, d'un polynôme du second degré. Un trinôme. Ok Et le qu'on appelle aussi polynôme du second degré. Le polynôme du second degré, c'est tellement long à écrire que ça me saoule. J'ai une trinôme. C'est pareil. Hein. Donc, je vous le rappelle, hein, vous avez... Donc, vous avez... Euh, F défini sur R par... F de X égale... AX carré plus BX plus C avec A différentes zéros. On a ce qu'on appelle un trinôme, un polynôme du second degré. La courbe représentant S, c'est une parabole. Point. Bon, ouais, euh. Voilà. Point parce que il y a les autres précisions, les coordonnées du sommet, d'un truc. Ah bon, on va, se, on va se prendre sur les autres petits trucs, quoi. C'est un grand 3, un grand 2, j'en sais rien. Hein, bon, truc, hein, bon. bon. Pause. Mmh, la suite. I2. Alors d'abord, coordonnées du sommet. Pour moi, la propriété de symétrie, je préfère l'avoir. Après. Sommet de la parabole. Alors... Donc, j'ai, euh, voilà, fdx égale 1x carré plus bx plus c. Le sommet de la parabole représentant f, à différent 0, et quand je dis le sommet, c'est, vous voyez, quand la parabole, c'est ça le sommet, hein. c'est, voilà, le point le plus haut, le point le plus bas, enfin, soit le plus bas, soit le plus haut, ça dépend des options de votre parabole. D'accord Le sommet de la parabole a pour coordonnées S alpha bêta, notre fameux alpha bêta la tonkanique, avec Alpha égale moins B sur 2A. J'insiste sur le moins B sur 2A. Et bêta, il vaut quoi F de 
c'est moins bêtir de zar. Ah oui, parce que moi je l'avais appris avec le alpha moins bêtir. Ouais, on, on va bronzer. Oui, parce que je vous avais dit, à moi, c'est vrai que j'avais pris alpha égale bêtir de zaï, et j'avais pris moins alpha, bêta, mais bon, là, je le dis autrement. Ouais. <coughs> oui, bon, d'accord, désolé. J'ai changé un peu le, le, le style. Et bêta qui vaut donc f de moins b sur 2a, ce truc de ce moins b sur 2a, et qui valait aussi, s'il y a des gens qui se souviennent, c'était aussi égal à moins delta sur 4a, avec delta égale égal vous avez oublié boîte de moins 4 AC dis donc toute votre vie vous devrez vous souvenir de ça que delta égale B de moins 4 AC monsieur ça me chapera quoi le savoir plus tard que je souviens que delta égale B vous aurez des enfants plus tard et que vos enfants ça serait bien que vous leur appreniez que delta égale B de moins 4 AC c'est tout voilà et vous n'ayez pas l'air d'idiot devant vos enfants voilà devant vos enfants vous pourrez vous targuez d'être intelligent, brillant, de vous souvenir encore de vos maths, de dire « Ah, tu te souviens, delta égale B2 moins 4AC hein? » Parce que si vous arrivez à un moment, vous dites « Delta, euh, je sais plus, moi, c'est off, euh, début, euh, plus, euh, et là, vous, alors, vous allez dire « c'est toi, espèce d'idiot qui m'a engendré, ah !» Vous aurez des infos respectueux, voilà, tout ce que vous méritez si vous oubliez les maths, <rire> les cours que je vous enseigne. <rire> Bref. Bon, ça, j'ai pas d'exigence normalement comme je souviens que euh, ça fait moins d'état sur 4 ans normalement. Mais c'est vrai que ça, fait du, ça, ça peut être utile. Hein hmm? Hmm? Ouais. Et alors, ce n'est pas sur et bêta en fait, c'est quand vous mettez sous forme canonique. Alors, je vais peut-être pas les prendre les mêmes alpha bêta, mais. Euh... En fait, ce qui se passe. Donc, quand vous prenez le truc comme ça, d'accord Ok bah, Quand vous avez votre parabole comme ça, quand elle est comme ça, et ben bah, là, le sommet, c'est coordonné. Ici, c'est moins B sur 2A. Et en ordonnée, alors, c'est le F de moins B sur 2A ou encore moins delta sur 4A. Ou encore le F de moins B sur 2A. Oh, vous faites comme vous voulez. Soit vous calculez delta sur 4A, soit vous calculez F de moins B sur 2A. C'est tout. De ce truc-là. C'est tout. Pareil, hein, si je l'ai le truc tourné dans l'autre sens. Hein. Oui, il est moche, mon parabole. Parce que normalement, elle est censée être symétrique. Ok Voilà. Après, ça, c'est quand vous avez le truc qui est donné comme ça. Après, vous avez le cas où le truc est donné sous forme canonique. Alors, ouais, euh, ça va différencier du mon, truc, mon autre truc, là. Et vous avez le truc, l'expression sous forme canonique. Un exemple. Après. Si le truc est donné sous forme canonique... A facteur de alors je vais le mettre autrement je vais pas mettre alpha bêta je vais mettre grand A grand B d'accord à ce moment là les coordonnées de S C'est le truc qui a annulé cette parenthèse là. Donc, pour avoir ça, x plus a, le truc qui vaut 0 là, x plus a vaut 0, bah, forcément ça va être moins 1. D'accord Et donc, f de ce truc là de moins 1, de moins 1, 0, il me reste que l'autre vaut grand B. Alors, maintenant, euh, pour l'anecdote par rapport au alpha, bêta de tout à l'heure, normalement, si vous voulez, dans un cas comme celui-ci, grand A, vous savez, la forme canonique que j'avais donnée en début d'année, le grand A, il vaut là dans ce cas-là B sur 2A. Pas moins B, mais B sur 2A. Donc ici, vous retrouvez en fait moins A, donc moins B sur 2A. 
et le B qui est F de moins B sur le A. Il y a F de moins grand. C'est tout. Si donc ça, ça, ça vous fait en fait la forme canonique, euh, si je reprends le, le alpha bêta de tout à l'heure, le alpha qui vaut moins B sur le A, le 1, ça vous faisait ça comme ça. Petit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et vous retrouvez le, les coordonnées alpha, bêta, quoi, comme ça. Ok Très important, je préfère insister là-dessus, quoi. Euh, pas confondre euh, les deux façons d'écrire la forme canonique, quoi. Soit vous écrivez x plus un nombre, soit vous écrivez x moins un nombre. Bon. Exemple concret. Parce que sinon, vous allez encore me faire... Alors, bon. Donnez-nous des exemples avec des nombres difficiles. Ok, on dans la vie. Je vais prendre f de x égale x carré euh, plus 4x moins 5. Euh, plus 5. Ok Je prends un truc comme ça. Alors, j'ai commencé par calculer le alpha égale moins b sur 2a moins 4 sur 2 fois 1 moins 2 ok et ensuite soit je calcule au moins 2 soit je calcule allez hop moi je vais prendre l'autre avec moins delta sur 4a parce que moi je me souviens toute ma vie alors toute ma vie je me souviens souvenu que c'était moins delta sur 4a bon soit vous faites f de celui là donc f de moins 2 on va marquer bon, allez, hop on va dire c'est f de moins 2 allez hop ça me fait le euh, calcul comme en début d'année alors ça fait moins 2 au carré 4 fois moins 2, plus 5. Oui, normalement, je vous ai donné B sur 2A qui faisait 2, et après je prenais F de moins 2 pour avoir un truc. C'est pareil. Je vous prenais quand même F de moins 2. Bon, bref. 4 moins 8, plus 5. Ça fait 4 moins 8, moins 4, plus 5. Vous avez 1. Voilà. Ben, les coordonnées du sommet, c'est moins 2, 1. Soit vous faites, effectivement, comme je vous ai dit, hein, vous calculez delta. Delta égale B2 moins 4 à 6, ce qui vous fait donc euh, 4 au carré moins 4 fois 1 fois 5, ce qui vous fait 16 moins 1, ce qui fait euh, moins 4. Et après qu'on fait moins delta sur 4a, ça fait moins, moins 4 sur 4 fois 1, ça fait plus 4 sur 4, ça fait 1. Bon, on va sur le résultat. Hein. Ah, vous voyez, moins delta sur 4a, vous avez 1 aussi. Mais déjà négatif, donc il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de racine, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire. Ça veut juste dire que votre parabole, elle est comme ça. Ah oui, effectivement, il n'y a pas de racine. Votre parabole ne coupera pas l'axe des abscisses, c'est tout. Je crois que si, là, on avait vu ça avec cette histoire. Quand le delta est positif, vous avez une parabole qui va couper euh, l'axe des abscisses deux fois. Quand le delta est nul, votre parabole est à son sommet sur l'axe des abscisses. Et quand le delta est strictement négatif, vous avez une parabole qui ne coupe pas l'axe des abscisses. Un truc comme ça. Quand le a est positif, votre parabole est au-dessus du truc. Quand le a est négatif, votre parabole est en dessous. Quand le delta est négatif, je parle. Voilà. Eh. C'est tout. Et quand on est au sommet, voilà. Moins 2, 1. Ok Maintenant, ce truc-là, et qui sort de la forme canonique. Ok, je reprends le même truc. Bon, sous forme canonique, ce truc-là, c'est fait comme ça. Croyez-moi, bref. Mais oui, c'est la même sous forme canonique. Bah, ça, je l'ai déjà, ça fait une x carré plus 4x plus 4. Puis là, ça fait une x carré plus 4x plus 5. Ok, bon. Bref, même mis sous forme canonique. Mais là, quand si je le donne le truc directement sous forme canonique, je vois les coordonnées du sommet, et quand il se met simplement le truc qui annule ça, bah pour annuler ça c'est moins 2. Et euh, bah le, le celui qui est là. Euh, ouais alors attendez, là j'ai donné un exemple comme ça. Prenons-en un autre. Parce que. Vous avez deux types de trucs euh, forme canonique. Euh, euh, si le 3 facteur de ça plus 5, là, bah, ça va être pareil. Donc là, les coordonnées du sommet, ça va être le truc qui annule ça, 4. Et là, comme j'ai le 3 qui est juste facteur de ça et pas de l'autre, bon, bah, ça nous fait 5. Ok, 4, 5, coordonnées du sommet. C'est facile hein, quand on a la forme canonique comme ça. Par contre, faites attention. Si jamais vous aviez le truc comme ça, là, si 
tu dis le truc, ça fait 3 fois le temps de machin, plus 15. Et par une semaine, ça me donnerait 4, 15. D'accord Parce que j'aurais le 3 fois 5, il faut 15. Qui vaut f de 4. f de 4, je suis en bas par 4, ça fait 0, là. 5, et 5 fois 3, 15. Donc faites très attention de la façon dont vous avez écrit sous forme canonique. Parce qu'il y a deux types d'écrits en créant organique. Il y a le comme ça, avec crochet et juste le 1 en facteur de tout. Soit juste le A facteur du truc au carré euh, plus un autre truc. Et à ce moment-là, bah là, ça devient 5. Ok Méfiez-vous sur les deux écritures. Et voilà, 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 voilà. Euh, bon, je pense que pour la partie sommet. Hmm. Il me reste quand même encore un dernier petit truc qui est euh, la propriété de symétrie. D'accord donc, vous avez, alors moi j'ai pas envie de prendre l'ordre, vous avez donc, c'était un petit 2 je crois, je sais plus, franchement alors c'est ma propre vidéo là que je viens de faire, je sais même plus mon plan que je viens de faire, c'était, euh, non c'était pas vraiment le petit 2 quand il se met, donc petit 3, voilà, propriété de symétrie. Et, et je vais vous apprendre une même petite anecdote qui va pouvoir vous être vachement utile. Et un truc qui est vachement utile. Avec cette histoire de pouvoir des symétries. Alors en fait, la parabole, bon. Représentant euh, F. Et avec ça aussi à x carré plus bx plus c. Admet pour axe de symétrie. À droite, l'équation. X égale alpha. D'accord Avec alpha qui vaut moins B sur 2A, euh, alpha qui est euh, alpha y en a un, et le, le sommet de la parabole c'est d'accord c'est ce alpha là l'alpha là l'axis du sommet de la parabole celui c'est l'alpha qui va être axe de symétrie je préfère obtenir ça plutôt que dire c'est d'abord des cosinus égales moins b sur 2a. Mmh. Ça fait ça fait trop moche, Tr trop moche. J'ai le sommet quand on est du sommet, d'accord. D'accord. Donc c'est à dire que en fait. Voilà, je prends la parabole, le sommet S là, qui a pour coordonnée alpha, bêta, c'est-à-dire que euh, l'abscisse, c'est alpha, l'ordonnée, c'est bêta. Eh ben en fait, alpha, si je prends là, le, bah, vous voyez l'abscisse, c'est alpha. Je prends ce moment-là, la verticale là, qui passe par la fin sur l'ordonnée, bah, son équation c'est x égale alpha. Et eh ben ce truc là c'est un axe de symétrie pour la, pour la parabole par rapport à la symétrie par rapport à cet axe. Ah oui, 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 bien sûr. Et, et ça c'est une application qui est assez pratique, très pratique. En fait pourquoi Pourquoi c'est pratique Si je vous donne par exemple... Parce qu'il y a une autre façon d'écrire le truc, vous savez quand on... Je vous avais donné deux façons, pour, trois fa il y a trois façons hein, quelque part d'écrire euh, un, un triangle du second degré. Il y a le truc à x carré plus bx plus c, d'accord Il y a la forme canonique, a facteur de x en a, mais vous avez aussi la forme factorisée. Quand il a des racines, la forme factorisée. Et en fait, c'est un truc très pratique parce que c'est ce qui vous permet d'avoir les coordonnées du sommet... Euh, d'avoir de pouvoir obtenir les coordonnées du sommet en ayant juste la forme factorisée. Bah oui parce que regardez. 
Quand vous avez le truc comme ça, alors on va mettre le carré au est positif, on va prendre votre pareil. Les deux trucs qui se coupent là, c'est le X1 et le X2. Ok Bah ben donc si je veux l'abscisse du sommet, le X1 et le X2, ils sont tous les deux symétriques par rapport au truc là. Je veux alpha. Du coup en fait, le alpha il se trouve au milieu en fait de X1 X2. Votre alpha il vaut X1 plus X2 sur 2. Enfin, tout ce qui est le nombre qui vient au milieu entre les deux. C'est-à-dire que par exemple, si je vous donne euh, un truc comme ça. Si je vous donne un truc genre comme ça. 2 facteur de X moins, X moins 3 facteur de X moins 5. Bah, J'ai mes deux racines là qui sont 3 et 5. Je prends le nombre qui vient entre les deux. Paf, 4. Je veux alpha, le, le alpha de coordonnées chimiques vaut 4. Bon, après, bien sûr, si je veux le bêta, bah, je calcule f de 4. À chaque fois, c'est f du, de, de la tige du truc. Je regarde f de 4. Ça fait 2 fois 4 moins 3 fois 4 moins 5. Et 2 facteurs de 1 fois moins 1. Et moins 2. Voilà, on a eu le sommet. 4 moins 2. Bah pas mal, hein C'est une façon que je vais avoir directement. Après, vous pouvez aussi euh, développer tout ça, hein, euh, et tout, et retrouver, et après utiliser les autres trucs. Mais là, c'est une façon de l'avoir aussi directement, que je trouve intéressante. Voilà. Alors, juste une dernière propriété, parce que, bon, bah, on a dit officielle, hein, celle-là. Bon, je pense qu'elle doit être officielle du programme. Hein. Il y a une conséquence sur le fait que le X... Euh, X moins alpha c'est euh, axe de symétrie. X égale alpha, alpha, une conséquence sur le fait que euh, elle est symétrique par rapport à X égale euh, alpha. D'accord Si vous avez donc. Euh, donc. Euh, bon, de, de, de X. D'accord Ou encore quand vous l'écrivez sous l'autre forme. Euh, bon, bref. C'est-à-dire que vous avez les coordonnées du sommet qui sont alpha, bêta, comme ça. D'accord Mais là, j'ai pris le risque comme ça, comme un truc là. Où les coordonnées du sommet, c'est alpha, bêta. Et bien, pour tout x, la conséquence du fait que c'est symétrique, pour tout x réel, vous avez f. En fait, très simplement, regardez. Histoire même de, de retrouver la formule. Je vous avouerai, j'ai quand même une espèce de trou sur le truc, mais regardez, je vous montre comment quand on a un trou sur une formule, on retrouve de manière très simple grâce à des Le truc il est pas, il est symétrique comme ça, d'accord Et ils ont la même euh, là. D'accord Ça c'est alpha. Et eh bien ça, c'est alpha plus, on va dire, ce truc-là, on va dire c'est x, hein, x, et eh bien l'autre, c'est alpha moins x. Moralité, vous avez f de alpha plus x qui est égal à f de alpha moins x. Tac. Propriété, c'est ça. Pour tout x réel, f de alpha plus x est égal à f de alpha moins x, où le alpha, c'est l'abscisse du sommet. Tac. Pas mal, hein Voilà. Et la propriété se retrouve. Je vous assure, cette formule, c'est vrai que j'ai tendance à, à chaque fois me dire, j'ai peur de m'emmêler les pinceaux. Je dis, attends, c'est égal à moins x. Euh, pour ne pas, être sûr de ne pas vous emmêler les pinceaux et de retrouver cette formule, refaites le dessin comme ça. Là, j'ai le alpha. J'ai dit, même un petit écart, c'est x. Donc là, j'ai alpha plus x. Et là, j'ai alpha moins x. Voilà, voilà. Si ces deux-là, ils ont la même image, donc f de celui-là égale f de celui-là. Je retrouve la formule. Toc Exemple Je reprends mon truc là. C'est carré plus 4x plus 5 là. Et le sommet c'était moins 2, 1. Et bien pour celle-là, j'ai f de moins 2 moins x qui est égal à f de moins 2 plus x. Voilà C'est tout l'application de ça ou quoi
direct. Et ça sert à quoi à Rien. Ça sert à rien comme celui qui pose la question. Voilà. Celui qui pose la question, il sert à rien pour moi. Voilà. <rire> Bref. Voilà. Et là, bon, bah, écoutez, pour moi, ce serait euh, conclu le chapitre. Euh, je vous donne encore un exercice à faire, hein, n'abandonnez pas. Hein. Monsieur, la vidéo, elle est un peu longue. Ouais, je sais, elle est un peu longue, c'est une des vidéos les plus longues, parce que, bon, j'avais envie de tout faire en une seule vidéo et tout. Euh, et finir, voilà, conclure l'année. Donc là, le chapitre s'arrête là. Le chapitre s'arrête là, c'était le dernier chapitre de l'année. Euh, bon, il reste encore un papillon, mais ça, pour moi, c'est encore à part. Mais on a fini, on va dire, le programme chapitre par chapitre de l'année. Ça mérite mon fameux. Chaque fois que je conclue l'année, j'ai toujours besoin d'écrire bien comme ça. Oui, alors, les lettres TE sont un peu bizarres, ma façon mais j'aime bien les faire avec des jolies boucles. Ça, ça me rappelle mon enfance quand j'écrivais. Euh... Voilà. <rire> voilà, bien. On a fini le programme. Euh, tu dis euh, exercice quand même <rire> Oui, je suis juste lâché. Avec tout ce que je vous ai indiqué, vous avez largement de quoi faire. L'autre, là, que j'ai regardé, le numéro 10, page... Non. Merde, je suis pas à la bonne page. Ah, numéro 17, page 261. C'est ça que je voulais vous donner. <rire> je vais appuyer, je confirme. Ouais. Numéro 17, page 261. Voilà. Bah, c'est des trucs avec... Est-ce que c'est... Bon, c'est tous des paraboles. Dans ce truc, hein. Je vais juste vérifier que le petit A vaut pas zéro à chaque fois. C'est le cas pour tous. De toute façon, vous avez, une... vous avez un exercice qui est similaire en haut, au-dessus, qui vous montre le truc. Alors, c'est pareil. Et sinon, on fait, voilà. numéro 17, page 161. Mais est-ce que machin est une parabole et déterminer bah, l'équation du. Les, enfin, les cornets du sommet. Voilà Bon, et l'axe de symétrie, vous voyez, c'est une petite galère. Alors. Une fois que vous avez les cornets du sommet, c'est facile d'avoir l'équation de l'axe de symétrie. Ok. Pour lundi, euh, non, pour lundi, pour les premières CE et pour les J, c'est pour mercredi prochain. Mais chef, j'avais déjà donné un exercice dans la vidéo d'avant. Bah, vous aviez qu'à le faire pour vous aviez qu'à le faire avant, non mais oh. <rire> J'ai donné il y a une semaine, vous n'êtes toujours pas mis dessus, c'est pas mon problème. Donc, à faire. Je vous gosse pour en plus, je vous rappelle que votre conseil n'est pas passé. <rire> je vous dis, on laisse comme ça. Jusqu'à la fin. Allez, vous me faites ça comme ça pour la prochaine fois, donc lundi pour les uns et mercredi pour les autres. Au revoir Bon week-end